jadi hari ini kita mau ngobrol tentang lima kesalahan yang jangan buat ketika berbicara dengan bahasa Inggris. Ya. Yeah. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, okay? Yeah. Yeah. More say sweet potato. Sweet potato. 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 You say potato. I say potato. 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 Let's call the whole thing off. <laughs> I say tomato. Tomato, tomato. Potato, potato. Let's go the whole thing off. What about dash? Ah, dash. Dash. You're gonna say like gosh, dash. 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 Hello semuanya, selamat datang di channel My Bule Brule. Saya namanya Kate dan ini suami saya, saya John. Ya, John. John dan anak kita apa namanya? Sapa? Yay. Yay! Tapi sebelum kita terus, jangan lupa subscribe. Jadi kamu bisa uh, punya akses ke uh, video berikutnya dan juga jangan lupa like video juga komen oh lonceng tombol lonceng tombol lonceng tombol lonceng jadi kamu bisa dapat notifikasi kita ya okay here we go apa ini Bisa huruf vokal pendek. Karena di bahasa Inggris ada lima huruf fokus. Only five. Hanya lima. Tidak, tidak. Empat. Mungkin hanya empat. Empat. Ah. Tidak empat. Okay. No. What about you? You. What about you? What about you? You. Short and long for you. Oops. Siapa ni lagi? Siapa yang? Berbicara bahasa Inggris. Ketika saya ngobrol dengan John di awal, ya saya lihat yang tidak pakai benar bunyi. Bunyinya tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi teman-teman dalam bahasa Inggris itu kalau yang dulu kita pelajarin di Indonesia, nah lalu ada lima, tapi kan A U W O. Nah tapi di di Indonesia tu kita tidak pelajari ada short dan long vowels yang mana bunyinya beda. A A A A apa ini? Apple. Apple. Hendek A adalah A. A. Cat hat bat sat. Rat. Eh. Eh. Apa ini? Dog. Okay, what do dogs look like in Indonesia? Elephant. Eh. Elephant. Elephant. Eh. Eh. Apa ini? Chicken. Apa ini? Chicken. Eh. Eh. Andek i adalah eh. Chicken. Ah. Ah. A. A. Apa ini? Cup. Long, jadi ada pengucapan yang panjang, vokal yang panjang, ada vokal yang pendek, tergantung dengan katanya. Ketika kita pergi di date, Kencan. Saya tanya John, apa makan? Dan dia bilang kata, saya bilang, apa? Tolong ulangi? Tolong ulangi dan dia bilang apa? Ya apa? That he has a top. No, I don't say that. Yeah. Exactly. Saya tidak mengerti. Vegetables. No, that's just. It's wrong. Vegetables. No. 
Vegeta, please. You, vegetable. That's how I said. Vegetables. <laughs> Vegetable. Vegetable. Itu seperti tangga roots. Vegetable. Yeah. Bagus. You get a bintang emas. Yay. Cheek. Beautiful makeup. Cheek. 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 So that's a lama panjang. Oh, is that E? Oh, that's double E. Yeah. E. Cheek. Okay, we're not even going to get into spelling. Di bahasa Inggris ada dua pronouns untuk he dan she. Orang ketiga. Female dan Third male. person. Kita membedakan dari cewek dan cowok. Jadi, John sering-sering... Sering kali. Sering kali bilang he ketika adalah cewek. Dan she ketika adalah cowok. Yeah. Campur. Tertukar. Tertukar. Jadi kalau di... Bahasa Inggris kan tidak seperti kita di bahasa Indonesia yang uh, untuk orang ketiga kita cuma punya satu yaitu dia tanpa membedakan jenis kelamin. Tapi kalau di bahasa Inggris kalau perempuan itu she untuk uh, orang ketiga subjeknya itu she. Lalu untuk orang ketiga subjeknya pria itu he. Itu yang seringkali kalau misalnya saya ngobrol atau ceritanya cepat seringkali tertukar karena harus uh, kesen, kesandung di pas mau nyebutin he or she, his or her. Jadi itu seringkali tertukar, terutama kalau saya mau cerita sesuatu yang cepat. Hmm, tapi di bahasa Indonesia tidak... Satu, gender um, equality. Saya iri, karena itu tidak ada uh, pre-biases. Ya, tidak ada. Jadi, ha, jadi kalau kita orang orang Indonesia, kalau misalnya cerita apa-apa, itu punyanya dia. Itu dia, jadi kalau orang itu nggak nyebut misalnya dia itu cewek atau cowok, kita kan nggak tahu. Tapi kalau di sini terdengar dari hmm. uh, apa namanya pronouns yang dipakai. John sering sering uh, sering kali sering kali bilang sh untuk s untuk s untuk s seperti seperti kata delicious artinya enak dia bilang delish delicious delicious dia latihan banyak <laughs> delicious okay. Sekarang dia pronunciation bagus, benar. Tapi sebelum itu delicious. Delicious. Oh, itu S yang tengah-tengah. Like pressure. That one actually is <laughs> pressure. That's two S's. That's, yeah, that's tricky. Precious. Oh, there you go. You did it right. Precious. 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 The ending S you say is precious. Uh, precious. Precious. Pretentious. Yeah. Pretentious. Pretentious. Oh, jadi S yang terakhir. Yeah, S di terakhir. Because yeah. Karina the C adalah sh. Yeah, the C. So delicious. Crystal. 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 Yeah, see, there's sometimes like a sh in there. Crystal. 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 There, yeah. Crystal. See? Crystal. 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 Jadi, ini block. Ini block. Di bahasa Inggris ada plural dan singular. Untuk Plural, kita biasanya pakai S di terakhir, di kata-kata. Tapi kadang-kadang tidak pakai untuk an collective noun. Collective noun. Yeah, mm. jadi gula adalah sugar. Or salt. Selalu sugar. Collective. Collective itu maksudnya yang bisa dihitung, teman-teman. Yang bisa dihitung dalam artian mas yang bisa dihitung per per bijinya atau misalnya kalau saking sedikitnya seperti gula itu 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 tidak bisa terhitung tidak bisa terhitung. bisa terukur iya terukur jadi kadang-kadang kalau itu kan terlalu banyak uh, ekstranya tapi yang S pun itu kan ada yang irregular right nah, ada yang irregular. banyak irregular ya yeah. 
Ok, Gian Cara Cadan, a cai preposisi ti da banar. A da banya preposisi di base inglese, saparti in, at, mm. on. Dan e itu berbeda sedikit. Itu mabingungka. Mm -hmm. Ini, on, ini. Ini, in, ini. Ini, itu sebenarnya yang sering bikin bingung seperti in bed and on bed ada bahasa Inggris yang uh, menggunakan in tapi bukan untuk lokasi atau posisi seperti she smiling at me right smile to me or at me to how about like smile to me smile to me please Ya, yeah, sih, itu yang kadang-kadang membingungkan tuh kayak gitu. Jadi, uh, I'm good at writing or I'm good in writing. Banyak itu yang sebenarnya mem membingungkan. Jadi, kadang-kadang in, should I use in? Itu yang membuat ketika saya harus bercerita dalam bahasa itu ada sedikit pause. Nah, jadi in, at, and on itu yang seringkali membingungkan. Nah, teman-teman, uh, belajar bahasa Inggris itu memang tidak mudah. Karena saya yang sudah sebelum datang ke sini kan memang saya belajar. Kita di Indonesia kan belajar, waktu itu saya belajar dari SMP. Tapi karena kita tidak ada keharusan menggunakan, itu saya tidak serius belajar. Bahkan ketika sudah sampai di sini tahun 2014, sampai sekarang tahun 2022, itu masih banyak hal yang saya uh, lakukan yang tidak benar. gitu Kata-kata yang masih salah, masih sering coba untuk dibenahi. Maksud saya adalah belajar bahasa Inggris itu sangat susah. Karena itu, teman-teman, jangan ragu untuk uh, mulai mencoba belajar bahasa Inggris. Setiap ada kesempatan, coba dipakai untuk memperlancar bahasa Inggris kalian. Beberapa hal yang uh, saya pakai yang berguna buat saya waktu itu adalah misalnya ketika menonton film-film Hollywood, itu saya coba tekan subtitle-nya. Biasanya mereka ada subtitle dalam bahasa Inggris, jadi kita juga bisa lihat. Karena kadang-kadang kan telinga kita belum terbiasa mendengar uh, ucapan bahasa Inggris. Dengan adanya subtitle itu membantu kita mengerti, oh... Uh, penggunaannya seperti ini, jadi ada mat ada yang bisa kita lihat juga dari struktur kata dan bahasanya seperti apa itu yang pertama, terus yang kedua kalau misalnya ada kesempatan untuk berbicara dengan orang asing itu bisa dipakai dan jangan takut untuk buat salah itu yang paling pertama, jangan takut untuk buat salah terus misalnya kalau ada teman yang bikin ngomong bahasa Inggris jangan di, apa ini, misalnya jangan di us bahasa Inggris rek, gitu misalnya atau us atau kayak di digodain kayak gitu jadi temannya jadi malu saya malu nanti kalau takut bikin salah jadi kalau untuk mau belajar bahasa ini jangan pernah takut untuk buat salah karena kita kan semua belajar dari kesalahan oh satu lagi saya sering uh, juga dulu waktu awal-awal belajar itu merekam diri saya misalnya saya uh, kalau memang teman-teman benar niat mau mengembangkan bahasa Inggris kalian itu biasanya saya rekam suara saya misalnya saya baca itu saya rekam dan saya putar kembali saya dengar Oh ini mana yang salah, mana yang uh, kurang benar pengucapannya Terus tinggal dicari Sekarang kan Google Translate juga sudah bisa untuk menerjemahkan Serta membunyikan Jadi suaranya, pelafalannya seperti apa Google Translate sudah bisa bisa juga uh, mendukung itu Untuk itu teman-teman pakai itu Pakai juga rekaman kalian Misalnya ngomong dan rekam Jadi kalian semakin lama semakin tahu di mana kalian Di mana yang perlu dikembangkan Jangan lupa untuk terus uh, semangat belajar bahasa Inggrisnya, jangan menyerah, jangan takut karena itu pasti akan bermanfaat juga di masa depan. Banyak informasi yang uh, bisa kita pelajari, kita dapatkan yang dalam bahasa Inggris, itu akan sangat berguna. Sekarang juga sudah banyak YouTube-YouTube yang uh, menawarkan uh, pelajaran bahasa Inggris yang sederhana-sederhana yang bisa kalian ikuti. Yeah. Monggo, dicoba. Oke okay, teman-teman? Happy John, latihan banyak banyak dan dia Nisi. Nisi. bagus dengan bahasa Inggris. Ayo. Oke, makasih untuk nonton video ini dan jangan lupa subscribe yeah. dan jangan lupa like video like. dan apa lagi? Uh, komentar di bawah teman-teman yes. apa yang mau komentar? Comment tentang apa yang sulit dengan berbicara bahasa Inggris uh, untuk kalian apa yang menurut kalian sulit 
komentar di bawah ya. Narut. Oke, okay, teman-teman sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai sampai jumpa. Sampai jumpa. Kiss bye, kiss bye, kiss bye. Dada. Dada guys. Ini udah pencet sudah. Ya merah. That's yeah. so cool. Apa ini? Telur. No, oh. bahasa Inggris. Oh, <laughs> egg. Yang lima seperti ini. Hey. Ah, itu bunyinya beda. Ulang, ulang, ulang. Tolong ulangi. Jadi, satu. Jadi, dua. Sambil ik. Iya, <laughs> Some belief is constipated. Some beliefnya. Oh, some beliefnya. Yeah, some some beliefnya. Some beliefnya. Is this something yes. about my mistake? <laughs> <laughs> Sugar. Karena itu kelep. Tutut. You just don't make a lot of mistakes. Like you're not somebody who makes. I know. Sometimes. You're not supposed to admit that. I don't know. I'm perfect. Find me a yellow block. Kuning. Kuning ni mana kuning? Yay! Tunjuk ni orang pernah kuning kan? Tunjuk, tunjuk kuning. Kuning. Yay! Itu akan sangat berbeda.